slaan my oor op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat jemel en aarde gemaakt het. Ons hulp is salom, is vir salom 130, vers 1 en vers 3. Salom 33, eerste, in die derde vers, sing vrolijk, het die stem na boven, rechtvaardig is, vir het die Heer, dit pas op recht is, God te doen, en uit die Heer, tot sy Heer, en sy onverhoor, het hy Heer wil doen, dier sy woord gestig, dier sy geest, die ganse weerskaar van glanse, skitterend aan die licht, Vers 2 en vers 6. De 
Psalm 25 vers 2 en vers 6 na die, na die wet van die Heere leer my Heer die rechte weer in vers 6 wie is die man wat hier beneden is en Gods vrees sy weg wil gaan direct na die antwoord van die Heer Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die slaanweis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezig heen nie. Jy mag vir jou geen gesmede beeld of enige geleidheid gemaakt, van wat boon die jemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die aarde is, onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie deen nie. Want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haar. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhoud. Die mag die naam van die Heere jou God nie eindelijk gebruik. Want die Heere sal die een wat sy naam eindelijk gebruik nie ongestraf laat bry. Gedenk die sabbadag dat jy dit reinig. Sê daar met die arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou voor. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seen of jou dochter, of jou dienstnef of jou dienstman, of jou vier of jou vreemde, wat in jou poorte is nie. Want in sê daar het die Heere die hemel in die aarde gemaakt, die sê het alles wat daar in is, en op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbat al geseen en dit geheilig. Geef jou vader en jou moeder dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie echt breed. Jy mag nie steel. Jy mag geen valse getuienis tegen jou naaste spreek Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy dienstnig, of sy dienstmaag, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is.
wat in die hemel is. Ons loof u, ons aanbid u, ons soek u op, terwijl u nog te vinden is. Ons is bewus van die grootheid en heiligheid. En daarom aanbid ons u. Ons is bewus van die nabijheid en zorg en liefde Vandaag, maar ook gedurende die hele jaar 2016. Heer die Gees, woon die in ons. Die is, ja, die was, elke dag van die jaar, en dienst met elkeen van ons in ons leven bezig. Ons dank u, dat ons in verbond met u kan leven door u middelaar Jesus Christus ons verlosse hy lei ons door u woord ons dank u dat u die heilige geest aan ons gegeen aan ons gestemd heeft om altijd in ons te blijven, ons te troos, en tye van hartseer, ons te bemoedig, ons te leid, so dat ons altijd weet, wat recht, en wat verkeerd is. Ons dank u, vir die oorband en sieninge, gedeerde hierdie jaar. Dankie dat ons na die woord kan luister, dit lees. Die woord is goed, dit is syver, dit is waar, dit is dier die geinspireer, ja, die sê self daar, dit is een betrouwbare woord. Mag ons dit aanhoor, in ons eie maal, in ons leven. Ons bid, dat ons meer en meer, dier die woord bekeer sal word. Laat ons redens, so wees, dat dit vir u, wel behagelik is. U maak elke dag, die uitverkoornis, by mekaar. U sorg, en u geer vooruitgang, Ons is blij dat baie van ons die hierdie intense jaar kan begin om rustiger te leer. Seer die allemaal van ons hier. As ook die wat op pad is na een vakantiebestemming. Die wat rust ons leer aan in sy gesin. Laat ons elke dag vroelik en in blijdskap leef en ons aardse take wat dier die aan ons opgeleer is word na die beste van ons vermoor sal verrig Heer ons die Vader ons bid ook vir allemaal van ons hier wat slaan kry siekte siekte wat soms vinnig nie slaan die een moeilijk slaan ons die ander moeilijk leen ons ons bid vir vir harde en tye wanneer dit met sommige van ons slaan gaan eerst die licht van die lewe eerst die levende water is toch, en is dan vlei ons, hou ons, op die rechte weer, u weer, so bid ons, dat u met allemaal van ons, in ons gebrokenheid en zwaar kruis sal wees, en hy het ons met die heilige geest, 
om die dagelijks te zoek en wat ons moet doen. Hou die hand van liefde voor ons uitgestrijd. Ook in die nieuwe jaar geef het ons mekaar so vast hou en dra en verdra dat ons mekaar sal ophou om so nade om aan die te leer en wanneer ons die woord moet open laat ons hoor wat die wil het ons moet hoor het laat die licht van die evangelie oor ons tuin Maak ons harte blij en laat ons inneem wat die heilige geest vir ons wil sê. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus van God wat vir ons die volkomme persoening gebring het vir al ons zondes. Amen.
Turkije, Elisabeth, je bloedverband, het self ook een seer wat vlak in haar ouder wil. En hier die man, is die seste vrouw, wat van vruchtbare genoeg is. Want geen ding, sal by God onmoendig wees. En Maria sê, hier is die eetmaak van die weg. Laat het met my gaan tot ons eetwoord. En die engel het van haar weg gegaan. Jesaja 55 lees ons vir paar verse van vers 8 tot in die 11. Want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie. En jylle weer is nie my weer speer die weer. Want so is die jylle hoer as as die aarde. So is my weer hoer as jylle weer en my gedagtes as jylle gedagtes. Want so is die reen en die sneeuw van die hemel neerdaal, en daar nie nie terugkeer, maar die aarde weer vochtig, en maak dat het voorbring en uitspreid, en saak geer aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie nie leeg na my terugkeer, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees, en alles, waar toe ek dit steen. Broers en sisters, ons stekstverse is wat nog nie vry vir ons allemaal van die gevoldeerde kerk Belgoi, verse 33, verse 34 tot in die 37. Ek wil die preek mooi deur wees, dan sal ons sien wat dat dit eindig maar groot in sê als die hele gedeelte van die Lukas Gennis wat ons nou net gelees het. En dit kom baie keer in die woorde wat die Engel gespreek het, aan Maria, die is gegroot, begenadigd, ook in vers 35, die Heilige Geest, sal door jou kom, en die kracht van die allerhoogste, sal jou oorskade, as door vers 37, van geen ding sal by God onmoendlik wees nie. Dan natuurlijk Maria sy woorde, en sy daar door die nagedink, wat hierdie groep tot kon beteken, dan sê sy oor, hoe kan dit wees, aangezien ek geen man het nie, en in vers 38, sê Maria, hier is die diensmaak van die Heere, Laat het met my gaan, volgens die woord. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, anders as by die aankondiging van Johannes die Doperse geboorte, word die geboorte van Jesus nie net eenmaal aangekondig nie, maar driemaal. Die eerste aankondig met aan sy geboorte is aan Maria, die jong, ongedrukke meisie van Nazareth, wat op die punt staan om met Joosef te kry. Hierna word sy geboorte nog eenmaal weer engel van die Heere in die droom aan Joosef aangekondig. En eerst daarna weer een mens en die ongebore Johannes, en dan weer sy geest vir vir die ma, Elisabeth, wat net in die gedeelte wat verder is, van Lukas 1 vers 41 tot 45, na voor die sou kom. Drie is in die Bijbel, een van die getale van volledigheid. Hierdie goeie lees is so goed, en so omvangrijk, dat die Heer dit nie net eenmaal aan sy mense bekend wil maak, maar drie maal. Daar mag nooit enige twijfel wees dat die verlosser, wat eeuwelang beloof is, nou geboor gaan word. Die feit dat elke aankondiging dier die Heerse gestuurdes gedoen word, twee keer dier engele, en dan dier een mens, wat dier die Heilige Geest daartoe gedruif is, laat die mens besef, dat die goeie mens, inderdaad van boor word. Van God die eeuwige Vader, Wie sal ooit kon dink dat 
die oorlog van die koning, die Heere van die Heere, in sulke eindes nederige, nederige, na hier die herald sal kom. Trouwens, die herald omstandighede in die tyd, van die aangekondiging van Jesus' geboorte, alles behalwe goeie nies voorstel. Die volk van God sy dienst aan hom was vervalle. Die fariseers en die skrifgeleerders het die Heerese wet gebod op gebod gemaakt. Deels wat mense moes nakom om kwam sy so ewige lewe te beherde. En dan het die leiers van die volk het self nie eers nagekom. In Jerusalem was daar nie meer een in die nageslag van David wat as koning geheers het nie maar een in die nageslag van Ezer, die breker van die verbond van God. Al die geloofiges verwacht die Heere, maar niemand sal kon denk dat het juist in die tyd sal gebeur het. Dit is die tyd waar die verbondsvolk van die Heere in verneerder gebeur het. Dit is getrap en verdruk onder die Romeine sy jyk. Die Seen van God het omself verneerd het eer dat hy die gestalte van die mens aangeneem het. Maar sy verneder het nie eers begin die dag toe Maria met Jesus zwanger geword het nie. Sy verneder het reeds voor haar zwangerskap begin. Wie die verneder sien ons wanneer die Heilige Geest die aankondiging van Johannes die Lopers' geboorte en die aankondiging van Jesus' geboorte vir ons naast mekaar te beskryf. Kom ons kyk hoe Johannes die Lopers' geboorte aangekondig het. Johannes' geboorte word in Jerusalem aangekondig, die stad van God, maar dit nie gebeur, gebeur sommer, die was op straal, of in een van die huisies nie. Nee, dit gebeur in die tempel, die huis van God. En Gabriel kondig die geboorte van Johannes, aan niemand anders aan, as die priester van God. Zacharia was een van die leiers van die volk van die Heere. Iemand wat vir die volk by die Heere ingetreed. Een priester is immers een betrouwbare getuie, een verkondiger van Godse genade werk. Zacharia kon so betrouwbare getuie gelees het van Godse genade werk. Maar sy eie onverloof het over negen maanden daarvan weer hou. Dit word in die eerste gedeelte van die bus die rond op vers 11 vir ons leidere gemaakt. En die aankondiging van die geboorte van Jesus, sies maande na die aankondiging van Johannes' geboorte, stuur God eers een heilige engel na die aarde. Hier die keer nie na Jerusalem toe, maar na Nazareth, een dorpie in Galilea. Nazareth was dier die jode veracht, want dit was deel van die Samaritanese grond gedoen. Nathanie vraag dan jare later vir wie dit is, en ons al aard uit, en nie anders. Kan daar die plaas uit iets goeds kom? Die aankondiging gebeur in een nederige huisie waar Maria woon. Waarschijnlijk ook nog maar een vertrek huis, met nie die nodige nevels. En nou bring die Engel Gabriel die eerste aankondiging van die geboorte van die verlosser van die wereld op bevel van God, juist aan Maria. Maria in Nazareth, in Galilea van die Heide. Maria, van haar weet ons maar weinig. Daar is sommige wat meen, dat sy ook uit die nageslag van David is. Maar daar wil kan ons nie met sekerheid praat nie. Van haar ouders weet ons niks, en die waarheid te sê, gemeen aan die ouders van Elisabeth, was Maria maar een onbeduidende vergeet. Iemand van weer mens, nie sommer notiesie sal nie. Mensdruk gesproke, is daar twee belangrike dinge van Maria. Eerstens, is die feit dat sy familie was van Elisabeth, wat uit die arm sy nageslag is. Hoe nabij familie hulle van mekaar was, weet ons nie. En tweedens, is die feit dat sy verloor was aan Johannes, aan Joosef, wat hy die nageslag van David was. Maar 
as hy sy eers na hy kry wat aan die die baan begin, na haar man kon deel. Maar Godse genade aan mense, word nie dier die persoon, of sy waardigheid, of aanzien, in die geoor van die gemeenskap bepaal. God is vir hy machtig, wanneer dit kom by sy genade. Hy kom vir hom, oor wie hy wil, wanneer hy wil. So die Heere dan, in sy vrymacht, het die vrou, en die dorpie nasal het, uitgekies om die moeder van Jesus Christus te wees. Sy woord het die almachtige God uitgekies om hom in die wereld te bring, maar die hele wereldgeschiedenis gaan verander. Jesus Christus, wat die ter dood verdoende wereld, van sy slaap op ander gaan verloos, en God, die eeuwige Vader, met die mense kom versoen. Die seen van Godse komst na die wereld is bestemd om een volslaan dederigheid plaas te vind. Hy stroep omself in die dag van al sy heerlijke wat hy by God het as seen van God. Nie net omdat hy mens word, maar reeds in die kese van wie sy ouwe sal wees en in die aankondiging van sy geboorte. Daarom, moeders, sisters en vriendes, is dit nie vreemd dat Maria verbaas was vir die begroeting van Gabriel. Sy het daar self immers as een van die gewinges van Israel gesien en hier word aan haar gesê dat sy begenadig is. Dit is woorde wat aan groot manne uit die geschiedenis gesê is. Manne soos Noach, Abraham en Mooses. Nou word sy een eenvoudige meisje wat ons maar net aan Joosje verdoof is, begroet as begenadig. En daar word vir haar bijgevoed in vers 28. Die Heere is met jou. Sy ontvang genade van God, nie omdat sy moeder van Jesus, Godse seer, sal word nie, maar omdat sy kind van God is, een geloofige van die Heere. Maar by hierdie genade, as sy vir ons kind van die Heere, ontvang sy ook die besonderse genade en voorde om moeder te wees van die verlosser van die wereld. Gabriel verkondig dan verder die krachtige en die levende woord van God. Vers 30 Jy het genade by God gevind en kyk, jy sal slonger word en een seen baan en jy moet om Jesus doen. Hierom volg nog een reeks beloofd is. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word en die Heere God sal dan om die troon van sy vader David sê en hy sal koning wees vir die huis van Jacob tot in eeuwigheid en sy koninkheid sal daar geen einde wees. Hoe hy koning gaan word, word nog nie vir ons gekondig. Die uiterste vernedering aan kruis doodsmaak van haar seen word vir Maria wat is gespaard. Net die heerlijke beloftes wat God aan daar het gemaakt het, word nou genoem om vervuld te word. Ons weet wat Zacharias in die aksie was, 6 maanden gelede, op die blije tijding wat Gabriel toe vir hom gebring het. Wat sal Maria nou sê? Maria het ook die verbasing van vloer oorwind, en dat die engel haar verseker het dat God genade aan haar bewijs. Maria vraag toe, hoe kan dit wees, aangezien ek geen man het nie? Plaas een mens hier die vraag van Maria, langs die vraag van Zacharia, so een mens seker kon oordeel dat Maria sy vraag ook nie baie vleien is. Laat ons maar mooi opreed, Maria vraag nie het teken soos Zacharia nie, sy vraag ook die ouderen. Zacharia wil ook bewys nie, dat hy en sy vrou werkelijk het in hulle ouderdom een kind sal ontvang. Maria soek echter die ouderen, door wat sy kan doen om te laat gebeur, wat die Heere oor haar aangekondig het. Sy het nie man, Maria sy vraag spruit uit haar geloof. Zacharia sy vraag, 
voortgekomen uit die gebrek aangebied. Ons dank en geloof die Heer, dat sy gees vir Maria geleid om die vraag ter ophelder te vraag. Die antwoord wat volg is immers een van die pilare van ons geloof in die drie enige God. En ons al aan in vers 35. Die Heilige Geest sal tot jou kom en die kracht van die allerhoogste sal jou oorstaan. Daarom sal ook die Heilige wat geboren Seen van God genoem word. Maar ja, moet nie bekommerd wees oor hoe jy swanger sal word. Jy het niks te doen. Sy krijg echter die versekering dat geen man die biologische pa van die Seen sal wees. God het nie een man nodig so dat Maria met Jesus swanger kan word. Hy skep die lewe en sy Seen het die lewe in homself. Die Heilige Geest werk in die lewe van Maria, so dat sy al een mens geboorte kan skeen. Een mens wat Jesus genoem word, heilig genoem sal word. Want hy is nie die Seen van Jozef nie, maar van God. En as die verdere bemoediging vir Maria vir Gabriel uit, en kyk, Elisabeth, jou bloed vir hom, het self ook die Seen ontvang in haar geluk. En hierdie maand is die seste vir haar wat van vruchtbare geluk is. Maar nie as hy die aksie op hierdie aankondiging, waarvoor die Heere haar bestem het, getuig van haar onbrukbare geluk en die almacht van haar God. Sy sê, hier is die dienstmacht van die Heere. Laat het met my gaan volgens u woord. Geliefd is, wat Gabriel aan Maria verkondig, is die krachtige en lewende woord van God. Wat God gesê het, gebeur, want sy woord keer die onkrachte sake na om te terug doen. Trouwens, geen woord van God is ooit krachte woord nie. Dit is die wetelike vertaling van vers 37. God sy woord bring tot stand waarvoor hy dit gesteer het. En, te doen wat hy wil mee, gedoen moet word. Daarom kan ons vrijmoedig en sonder om te spoel, die bewind beleid. Jesus Christus, ons Heere, is die gang van die Heilige Geest en geboor uit die maag Maria. Ons beleid is aan die lewig. Dit is gegrond op die krachtige en lewende woord van God. Die Heilige Geest getuig is dit. Geen woord van God is ooit krachteloos nie. Dit is verseker die saak wat hier gelovig is die meeste miskend word en wat juist vir die geloof die meest versterkende stil is. God sy almacht, soos het sy eer sy woord, werkelijk uit van. God het immers die wereld geskip, net eer sy woord. Hy het net gespreek en dit was daar en daar ooit een van Godse woorde, wat hy in sy verband met mense gepraat het, sonder net in die niet verkwijn, of net dier die eeuwe weergang, soos het echt moet, sonder dat iets gebeur? Wat het met Godse woord gebeur, wat hy tot Sara en Gus, met Mooses, en met Israel gesprek het? Elke keer het sy woord uitgerig, waarvoor hy dit gesprek het het enige mag in die skepping of in die mense werk oor die vervulling van Godse woord gekeer? Nee, nooit nie. Selfs die blinde krachte van die natuur self moet God gehoorzaam. Die wondergeboorte van Jesus kan ons met ons hele wezen as die volle waarheid omvang en met ons hele hart glo en beleid. Want dit het gebeur met Godse krachtige en hele wekkende woord. Net soos die ongelovig is, het die laag van ons geloof aanvang en met die vuiste daar ten hangen, red by die oog lastige te woord dat die ander pilaar het van ons geloof in Jesus Christus. Die kruisiging, die opstanding, as dit soms die hemelvaart van Jesus Christus. Geliefd is, laat die ongehoorzaam is, 
Maar gaan met hulle geskryf het goed. Die een van hierdie pilare wat ons gedoor van kan doen. Want elke een van hulle is gegrond op die krachtige en levendekkende woord van God. As hy so sê, het dit gebeur. Want sy woord laat gebeur wat hy gedoen wil. Maar as een van hierdie pilare in ons eie grond val, en as ons dit as onbaar bestem, sal vandag ook maar net een leeuw besierig in die wees. Al wat dan nog sal weer gaan, is die eentoonige liefies van winkels en winkels. Al wat oorbeid, is die rouwers van die hier geskenke, wat geen ware vreugde en blijdskap kan verseker nie. Godse woord weer gal nie net hier die oorbeid, en sterk weg, soos het echt goed is in die kraans en die. Sy woord is krachtig en lewe, lewe, wekkend. Ek en jy, as gelovige kennis van God, is bewys daarvan. In die eeuwigheid het God oor my en jou een woord gespreek. Hy het ons uitverkies, en op sy bestemde tyd het die Heilige Geest hierdie woord van vervaar gemaakt, het ons tot geloof in Jesus Christus te brengen. Mag ons geloof en die Heere ons ommachtige God net so onwankelbaar word soos wat sy woord is. Geloof en die verlossing wat God die Vader skenk dier die Heere Jesus Christus. Hy wat volkome mens geloof het, wat na die aarde toe gekom het om ons te verlos van die toering van God. Ons verlossing, wat ons door sy boek vrygekoop het, so dat ons kan leer tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons is dankbaar dat ons weer nie nie weer is nie dat ons gedacht is, nie die gedacht is, is nie. Ja, die weer en die gedacht is, is hoer as ons in. Die woord wat uit die mond uitgaan, keer nie leeg, na die toe terug nie. Die doen wat die behaag, die maak voorspoedig, waar toe die die woord stuur. Ons dankie vir hierdie jaar dat ons in die weer kon stap. Dat die ons met die liefde en genade oorspoel het. Onverdiend. Ons is die begenadigd is. Die verzorg die bruid en die woestijn tot die wederkomst ja tot tot die enige lewe Heer Jesus Christus ons verlosse mag ons gewet so wees en nog gewet tot die gerig en eerbied en nederig wat soos die in die woord sê my siel maak die Heere genoeg my geest is verheeg en God my salig maak en ons betoog vir allemaal van ons in die nieuwe jaar dat u ons in die liefde sal toevou en ook jy aan die hand vir ons sal ook maak, ook hou so dat ons ook kan sê soos ons nou net gehoor het hier is die dienstmaak van die Heere laat het met my gaan volgens die woord 
bij dit in sy naam. Ons verlose ons middelaar, ons raadsman, alleen. Amen. Amen. Mm-hmm. 